Wenn das jemand, der offensichtlich, das ist offensichtlich, wenn man das Buch gelesen hat, ein absoluter Dünnbrettbohrer ist theoretisch, dann immer als der größte Ökonom Deutschlands gefeiert wird. Und dann habe ich eben angefangen, wirklich bei Ehrhard zu graben. Und was dabei rausgekommen ist, dass er eben ein Essprofiteur war, ein Lügner war, ein wirklich schlechter Ökonom. Das hat mich dann motiviert, einfach weiter zu gucken, was ist denn mit den restlichen Buchen überhaupt bewusst und wie viel ist davon war. Der Ludwig Erhard, der Held sozusagen Deutschlands, der Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, der, derjenige, der mit seiner Wirtschaftsreform das Wirtschaftsmutter erzeugt hat. Das hieß, dass irgendwie die D-Mark eine deutsche Erfindung sei, weil die drei Leute, die das dann tatsächlich konzipiert haben, dieses neue Konzept, davon waren zwei deutsche Juden, die nach Amerika ausgewandert sind wegen der für Politik von Hitler. Das heißt, man hat diese Jugend erst vertrieben und dann werden sie auch nochmal intellektuell enteignet. Wir haben bisher in Europa sogar zwei Weltkriege, eine Inflation, eine Weltwirtschaftskrise, hat dazu geführt, dass man ab 1914 die gesamte technische Entwicklung, die es gab, nicht mehr in die Wirtschaft hat überführen können. Also ob das jetzt Flugzeuge, Autos, Plastik oder sonst was war, das konnte man nicht mehr in die Massenfertigung bringen, weil man ja immer zu in den Weltkriegen äh, zu lange war. Die Idee von der sozialen Marktwirtschaft war, äh, der Markt an sich ist sozial. Äh, das finden Sie jetzt vielleicht überraschend, aber es war pure FDP. Also so nach dem Motto, äh, wenn, man muss nur Wettbewerb einführen, dann sind die Preise ja ganz günstig, dann äh, profitiert auch äh, Kunde König ne? und mehr muss man nicht machen. Äh, yeah. Das einzige Problem an diesem Konzept war, dass dieser Wettbewerb, von dem er dann immer geredet hat, das war sein Lieblingsthema hier im Wahlkampf, den gab es überhaupt nicht. Sondern tatsächlich war es so, dass nach dem Krieg die ganzen Großkonzerne geherrscht haben, die wurden Und äh, damit Sie mal sehen, äh, wie konzentriert die deutsche Wirtschaft war und ist, äh, eine Zahl von heute aus dem Statistischen Jahrbuch, also nicht von mir, im Augenblick ist es so, dass 0,7% der Firmen, sprich die Großkonzerne, kontrollieren 67% des Umsatzes in Deutschland. Da sehen Sie, dass mit dem Wettbewerb, so wie man sich das vorstellt, ganz viele kleine Firmen konkurrieren gegeneinander, das ist völlig eine Realität vor Ort. Der, der richtige Begriff für Erhard aus meiner Sicht ist, er war ein talentierter Selbstbestimmer. So, und, nee, und Adenauer zum Beispiel hat Erhard ja auch nicht ernst genommen. Die Kabinettskollegen, also die anderen Minister, haben Erhard eigentlich auch nicht ernst genommen. Weil das Problem mit Erhard war, er hat endlos geredet und hatte nichts zu sagen. Und äh, das hat äh, Adenauer gehasst. So, äh, und äh, das ging Adenauer wahnsinnig auf den Bäcker. Und ich muss äh, sagen, äh, also man selber lernt ja bei so einem Buch, wenn man anfängt zu recherchieren, auch eine Menge. Äh, und, und was ich nicht erwartet hätte, wäre, war, dass ich am Ende so ein Adenauer-Fan sein würde. Jeder für soll für sich selbst sparen. Und dann hat in 30 Jahren jeder für uns äh, irgendwie ein Vermögen, auf das wir so können. Das ist typisch die tiefwirtschaftliches Denken. Man tut so, als sei man selbst eine kleine Insel und könnte für sich selbst vorsorgen. Praktisch ist es natürlich so, um jetzt bei den Tiefen zu gehen, wenn alle sparen, dann wird ja der Volkswirtschaft äh, Nachfrage entzogen. Das heißt, äh, man wird ärmer, nicht reicher, dadurch, dass man spart. Da sehen Sie, dass sozusagen die Volkswirtschaft völlig anders funktioniert als die Betriebswirtschaft. Das wird aber auch so getan, als wäre der Staat äh, so etwas wie die städtische Ausbau. Der internationale Währungsfonds, die Weltbank, die OECD, die Amerikaner, sogar Trump hat man aus, äh, ausnahmsweise recht. Weil das Problem ist ja, äh, wenn, wenn man selber immer mehr exportiert als importiert, äh, und zwar jedes Jahr wieder. Dann ist ja klar, die anderen können gar nicht das Geld haben, um die Waren von uns zu kaufen, weil wir ja von ihnen nichts kaufen. Das heißt, die anderen müssten sich verschulden, wenn sie unsere Waren kaufen wollen. Noch anders, wir schicken in die Welt nicht nur unsere Waren, sondern wir liefern Kredite mit, damit die anderen unsere Waren kaufen können. So, jetzt braucht man ja keine Fantasie, um sich klar zu machen. Irgendwann können die anderen dann aber diese Schuldenkarten jetzt rückzahlen, die sie immer bei uns machen. Dann sind sie pleite, so und dann können wir das, diese Kredite alle abschreiben als Volkswirtschaft. Und dann haben wir als Deutsche unsere Wagen nicht verkauft, sondern versteckt. Das Wort Schüssel gibt es schon ganz lange. Die sind zum ersten Mal 1952 aufgetreten. So, jetzt muss man sich ja nochmal, du hast eine Frage gestellt, da kann ich jetzt ja. eh nicht reden. Ich denke, ich bin nur vorbei.
Als der 52 waren die Leute so arm, wie man damit man sich das vorstellen kann, dass man sich Kaffee nur zweimal im Jahr leisten konnte. Zu Ostern und zu Weihnachten haben normale Leute so 50 Gramm Kaffee geleistet. Sonst ging das nicht. Es, man lebt noch am absoluten Existenzgrund. Und dieses arme Land hatte schon Exportverschüsse. Muss man sich aber fragen, wie kann das eigentlich sein? Und wenn man das hier sich näher anguckt, dann sieht man eben folgendes Muster. Das ist das Muster, das sich bis heute durchzieht. Es gibt Wirtschaftswachstum, aber die Löhne steigen nicht so schnell wie das Wirtschaftswachstum. Das heißt, es landet immer ein großer Teil bei den Unternehmen. Weil die Löhne nicht mitsteigen, ist es so, dass die normale Bevölkerung nicht entsprechend eigentlich der eigenen Leistungsfähigkeit der Wirtschaft kaufen. Die normale Bevölkerung, also ist das in der Welt, kauft ja auch Sachen aus dem Ausland. Das ist ja sozusagen gerade in Europa eine gemeinsame Wirtschaft. Das heißt, anders gesagt, die Exportüberschüsse gab es, weil Deutschland nicht genug importiert hat. Und es hat nicht genug importiert, weil die Löhne immer niedriger waren als die Wirtschaftsweise. Das heißt, da sehen Sie sofort, dass Exportüberschüsse. Man müsste eigentlich sagen, es das handelt sich um Importdefizite. Ein Zeichen von Armut. Nein, die Bundesbank gibt es immer noch. Im Augenblick fehlt sie nicht so auf, wenn es den Euro gibt. Aber man weiß, wie sehr lange der Euro noch überlebt. Und dann haben wir wieder die Bundesbank. Und ich kann Ihnen nur sagen, das wird schrecklich. Nee, weil die Bundesbank ist ja äh, im allgemeinen Verständnis unfehlbar und die Güterin der, der, der D-Mark. Äh, aber in Wahrheit ist es eben so, äh, dass die äh, Bundesbank zentrale, katastrophale Fehler gemacht hat. Weil äh, die Geschichte, die dahinter steht, ist immer die gleiche. Deutschland hat es aus eigener Kraft geschafft, zu einer Wirtschaftsnation äh, zu werden, die es keine zweite gibt. Und was immer, zwei, zwei Sachen fallen da auf. Das eine ist eben, der europäische Kontext wird immer vergessen. Also in Wahrheit ist es so, dass Deutschland nur groß werden konnte durch seine Nachbarn und mit seinen Nachbarn. Deutschland ist Teil von Europa. Es ist wahnsinnig gefährlich, dass immer gesagt wird, Deutschland allein, wir sind die Größten, wir sind toll. Das sind dann genau die Leute, die ständig am Bundesverfassungsgericht stehen und irgendwie schon wieder gegen die Euro zu oder ich weiß nicht, gegen die Klar. Vielen Dank, Frau Hammer. Sie ist sicherlich noch kein da. Sie wird auf Bücher, wenn ja, Sie wenn Bücher ich kaufen. Äh, Sie wird die Bücher kaufen. Sie wird die Bücher kaufen. Sie kann man wieder kaufen. Aber ja. auf jeden Fall haben wir uns am besten entstanden in Halle 3.0. 3.0 war 21. Vielen herzlichen Dank für Ihre für alle gelesen und dabei erstens festgestellt, dass er hat es gar nicht geschrieben hat, sondern Ghostwriter und zweitens, dass das dümmste Buch war, das ich je gelesen habe. Es ist nämlich so, dass es sich äh, um eine Ansammlung von Wahlkampfreden handelt, äh, die er hat gehalten hat. Das ist, ist wahnsinnig oberflächlich und wahnsinnig redundant und dann habe hab ich, hab ich mir einfach gesagt, das kann ja gar nicht wahr sein, dass ein derartig beklopptes Buch hier gehandelt wird, als wäre es Goethes Haus. Warum soll man das als junger Mensch lesen? Das ist ja alles schon 70 Jahre her, ne? ja. wie die Zeit der eigenen Großeltern. Naja, ich meine, es ist banalerweise so, dass man die Gegenwart nur verstehen kann, wenn man die Vergangenheit kennt. Und viele der Mythen von damals prägen ja heute noch den politischen Diskurs. Also ob das die Exportüberschüsse sind, die soziale Marktwirtschaft ist, ob es die heilige Rolle der Bundesbank ist. Alles wird ja immer wieder belebt. Also beispielsweise, wenn jetzt die EZB eine Politik macht, die den Deutschen nicht gefällt, dann wird immer gesagt, ja, früher mit der Bundesbank, da war alles besser. Dann ist die Wahrheit, nein, früher mit der Bundesbank war alles viel schlimmer. Denn die Bundesbank hat ungelogen mit ihren Zinspolitiken. Die Bundesbank hat mit ihrer Zinspolitik dafür gesorgt, dass Millionen von Menschen arbeiten. Das ist keine Übertreibung. Es handelt sich wirklich um Millionen, die dann am Ende ihren Job verloren haben.